హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ యొక్క అనాలిసిస్ చూడబోతున్నాము ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను కంప్లీట్ గా జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అలాగే కొన్ని హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కూడా గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను ఎస్పెషల్లీ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత మనం ఈ మిడ్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న కంపెనీస్ అనమాట సో అంటే ఈ జనరల్ గా ఇవి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఉండే లోన్ లోన్ బుక్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మాక్సిమం వీళ్ళ లోన్స్ అనేవి లోన్ లోన్ బుక్ అనేది ఎక్కువ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ సెగ్మెంట్స్ లో ఉంటుంది అంటే అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సో ఇందులో మనకి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తీసుకోవచ్చు జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత రెప్కో హోమ్ ఫైనాన్స్ తీసుకోవచ్చు అలాగే క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇవి కొన్ని కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే మనం హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ గృహ ఫైనాన్స్ వీటి గురించి కూడా కొంత డేటా అనేది చూద్దాం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కి చూస్తున్నట్లయితే కనుక తప్పకుండా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కి తప్పకుండా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంతకు ముందు నేను చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఇక్కడ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మీద కూడా కంప్లీట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేయటం జరిగింది సో అలాగే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో మోట్ గురించి డిస్కస్ చేశాను సో ఇలాగే టెక్నికల్స్ మీద ఫండమెంటల్స్ మీద ఎస్పెషల్లీ వాల్యుయేషన్స్ మెథడ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ మీద కంప్లీట్ గా నేను అనాలిసిస్ చేస్తూ చేశాను స్టాక్స్ ని కానీ కంపెనీస్ ని కానీ ఒకసారి చూడండి సో డెఫినెట్లీ ఈ ఛానల్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అలాగే ప్రీవియస్ చేసిన వీడియోస్ కూడా మీరు చూడండి ఓకే అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇందులో నేను మీకు కంపారిజన్ చేసి చెప్తానని చెప్పాను కదా అలాగే టెక్నికల్ వ్యూ కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మనకి మెయిన్ గా ఇక్కడ చూడండి షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ గురించి చెప్తాను సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్ మనకి ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ ఆ తర్వాత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆ తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇందులో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కి ఆ తర్వాత ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ కి సో వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యులు షేర్ హోల్డర్స్ అలాగే ఎఫ్ఐఐస్ కూడా దగ్గర దగ్గర నైన్ పర్సెంట్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాము రీసెంట్ గా మనకి ఈ క్వార్టర్ లో మనం చూసినట్లయితే కనుక షేర్ హోల్డింగ్ ప్రమోటర్ షేర్ హోల్డింగ్ లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది ఆ తర్వాత ఎఫ్ఐఐస్ హోల్డింగ్స్ లో మనకి చూడండి వీళ్ళు డిసెంబర్ నుంచి మనకి ఎక్కువ డిసెంబర్ తర్వాత మార్చ్ లో మనకి మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచడం జరిగింది అలాగే జూన్ లో కూడా ఒక త్రీ పర్సెంట్ యాడ్ చేయడం జరిగింది త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అలాగే ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే మాత్రం ఏదైతే ఆఫ్ లోడింగ్ ఏదైతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా ఏదైతే ఆఫ్ లోడింగ్ జరిగిందో అది ఇక్కడ ఎఫ్ఐఎస్ అనే వాళ్ళు బై చేసినట్లు మనకు తెలుస్తుంది బట్ ఇక్కడ చూడండి సో మ్యూచువల్ ఫండ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ జూన్ లో కూడా వన్ బట్ ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఎస్ అనే వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేశారు ఈ క్వార్టర్ ఓకే సో ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఫ్లాట్ గా ఉన్నారు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఓకే డిఏఎస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ గా ఉన్నారు ఓకే సో ఇన్వెస్ట్ ఇక్కడ ఎన్ఐఐస్ అంటే మన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర మనకి అది వీళ్ళు పికప్ చేశారు ఎఫ్ఐఎస్ ఓకే సో ఇది ఊరికే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మనకి షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ గురించి సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి ఎఫ్ఐఎస్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారనేది మనకు అర్థం అవుతుంది ఓకే సో అది అంతే ఓకే ఆ తర్వాత ఈ కంపెనీ గురించి ఊరికే టెక్నికల్ పర్స్పెక్టివ్ చెప్తాను మీకు ఇక్కడ చూడండి ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ఇది టాప్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ మనకి కంపెనీ రీచ్ అయింది ఓకే సిక్స్ 25 ఫైవ్ నుంచి ఇది కంపెనీ వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ కి పడింది ఓకే సో వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ కి పడిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఒక కొంత పర్సెంటేజ్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ బౌన్స్ అయింది సో వన్ సిక్స్టీ నుంచి ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ లో ఈ కంపెనీ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం లాంగ్ టర్మ్ డిమాండ్ జోన్ చూసినట్లయితే ఇది వీక్లీ చార్ట్ సో దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ టెన్ లో కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ టెన్ ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ టెన్ లో మనకి ఈ లెవెల్స్ అనేది మనం చూసాము సో అదే లెవెల్స్ లో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఈ కంపెనీ అవైలబుల్ సో డిమాండ్ జోన్ ప్రకారం చూసినట్లయితే కనుక మనకి వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్
అది ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మనం డిమాండ్ జోన్ పైన ఒక బౌన్స్ అనేది చూసాం బట్ ఆన్ గోయింగ్ కండిషన్స్ మనకి ఎకనామీ ఎకనామీ మనకి ఫేవరబుల్ గా లేదనుకోండి ఈ డిమాండ్ జోన్స్ కూడా మనకి బ్రేక్ అవుతాయి ఓకే అది పెద్ద విషయం కాదు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి కరెక్ట్ అవడం జరిగింది ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి ఇప్పుడు మనం సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ నుంచి వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ తీసుకుంటే కనుక దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ ఇప్పుడు ఉన్న లెవెల్స్ తీసుకున్నా కానీ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఆల్రెడీ ఈ కంపెనీలో మనం కరెక్షన్ అనేది చూసాం ఓకే అలా అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్ అవ్వద అవ్వదని కాదు అవ్వడానికి మనకి మైక్రో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి లేకపోతే మైక్రో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి కరెక్షన్స్ కూడా స్టిల్ పాసిబిలిటీ అనేది ఉంది ఓకే సో బట్ ఏంటంటే ప్రూడెంట్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే డిమాండ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఓకే సో డిమాండ్ లెవెల్స్ దగ్గర బయింగ్ అనేది ఒక మంచి స్ట్రాటజీ అనమాట రెదర్ దాన్ బై ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ థర్టీస్ దగ్గర బై చేయటం ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక ఒక మీడియం టర్మ్ సపోర్ట్ ఇక్కడ సో ఇది కూడా చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి రెండు సార్లు మనకి బౌన్స్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేసింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి ఫాల్ ఇక్కడ నుంచి కూడా బౌన్స్ అయింది త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ నుంచి కొంచెం మళ్ళీ బౌన్ బౌన్స్ అయింది బౌన్స్ అయ్యి మళ్ళీ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి కొంత కన్స్ కన్సాలిడేషన్ ఏర్పడింది సో ఇది కూడా చూడండి మీరు కొంచెం షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది కూడా మనకు ఒక ఒక జోన్ ఇది కూడా చూడండి ఇది కూడా ఒక సో దీన్ని మీకు ప్యారలల్ ఛానల్ వేసి చూపిస్తాను సో ఇది కూడా బ్రేక్ బ్రేక్ అవ్వటం జరిగింది ఓకే సో ఇది కూడా మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో ఈ లెవెల్స్ ఓకే ఓకే చూసారు ఇక్కడ కూడా మనకి కన్సాలిడేట్ అవడానికి ట్రై చేసింది బట్ స్టిల్ అది టూ టూ ట్వంటీ లెవెల్స్ కూడా ఇది హోల్డ్ చేయలేకపోయింది ఎందుకంటే మనకి బయట సిచ్యువేషన్స్ అనేవి మనకి ఎకానమికల్ సిచ్ ఎకానమీ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి అంత ఫేవరబుల్ గా లేవు ఓకే సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను సో ఇది వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీకు సో వెరీ బ్యా బ్యాడ్ ప్లేస్ టు స్టే ఓకే సో ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం మేబీ రెసిషన్ రావడం కానివ్వండి లేకపోతే ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ కానివ్వండి సో ఈ సెక్టర్ లో ఎస్పెషల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సెక్టర్ లో ఈ సెక్టర్ లో ఉండటం అంత మంచిది కాదు ఓకే సో ఎందుకు ఎందుకంటే చెప్తాను చూడండి సో జనరల్ గా ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ కానివ్వండి లేకపోతే రెసిషన్ కానివ్వండి ఇలాంటి వస్తే కనుక అంటే నేను వస్తున్నాయి లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్నాము లేకపోతే వస్తుంది అని నేను చెప్పట్లేదు వస్తే కనుక ఎందుకంటే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి రెసిషన్ కానీ స్లో డౌన్ కానీ ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ సో ఇది ఇప్పుడు ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి ఎప్పటికైనా ఇది రావాల్సింది బట్ అలాంటి టైమ్స్ లో ఓకే సో అలాంటి టైమ్స్ లో ఈ కంపెనీస్ లో ఉండటం అంత అంటే షార్ట్ టర్మ్ కనుక వ్యూ ఉంటే కనుక ఈ కంపెనీస్ ని ఈ కంపెనీస్ లో ఉండటం అంత శ్రేయస్కరం కాదు బట్ క్వాలిటీ కంపెనీస్ ని అలాంటి అలాంటి ట్రబుల్డ్ టైమ్స్ లోనే మనం చీప్ వాల్యుయేషన్స్ లో పొందొచ్చు ఓకే సో నేను ఇక్కడ మీకు ఇంకొకటి చెప్తాను జీఏసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ నేను మిమ్మల్ని బై చేయమని సెల్ చేయమని హోల్డ్ చేయమని చెప్పట్లేదు ఇది క్వాలిటీ కంపెనీయో లేకపోతే ఇది మనకి ఇది గార్బేజ్ కంపెనీయో స్క్రాప్ కంపెనీ అని కూడా నేను చెప్పట్లేదు ఓకే సో ఇందులో ఏంటంటే ఒక అనాలిసిస్ నేను మీకు అందిస్తాను ఓకే సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ కంపెనీ ఏంటి ఈ కంపెనీ ఎలాగా ఏంటి అనే విషయాలు మీకు కొంత ఐడియా వస్తుంది ఓకే సో అలా అని చెప్పి ఈ కంపెనీ నేను నేను చెప్పానని చెప్పి ఈ కంపెనీ మంచిది అయిపోదు ఓకే సో నేను చెప్పలేదని చెప్పి నేను చెప్పలేని కంపెనీస్ అని చెడ్డవని కాదు ఓకే సో మీకు అర్థమైంది అనుకోండి నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నాను సో బట్ ఏంటంటే ఒక షార్ట్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ లో డిస్కస్ చేయాలంటే కనుక ఎకనామిక్స్ లో డౌన్స్ లో కానివ్వండి లేకపోతే రెసిషన్ టైమ్స్ లో కానివ్వండి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సెక్టర్ లో ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎకనామిక్ డౌన్ టర్న్ సిచ్యువేషన్స్ లోనే క్వాలిటీ కంపెనీస్ మనకి చీప్ గా దొరుకుతాయి సో మనందరికీ తెలుసు ఈ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కానివ్వండి అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ కానివ్వండి సో హౌస్ ఫర్ ఆల్ అని కానివ్వండి ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి సో అన్ని అన్ని కూడా అఫోర్డబుల్ సెగ్మెంట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది ఓకే సో ఈ అఫోర్డబుల్ సెగ్మెంట్ మీద చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది సో అలాంటి ఫోకస్ ఉన్న కంపెనీస్ లో కొన్ని బెనిఫిట్ అయ్యే కంపెనీస్ లో ఈ మిడ్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న లోన్ ఓకే సో లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఎల్ఐసి కానివ్వండి ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు
కేవలం కమర్షియల్ పేపర్స్ మీద ఆధారపడటం అనేది మన అందరికీ తెలుసు సో ఆ టాపిక్ అందులో నేను మీకు చూపిస్తాను రేజింగ్ ఫండ్స్ సో ఎందుకు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎందుకు బెటర్ మీకు అక్కడే అర్థమవుతుంది ఓకే సో నేను కంప్లీట్ గా అనాలిసిస్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో కొంత కొంత లాంగ్ అవ్వచ్చు సో కొద్దిగా పేషెన్స్ గా ఉండండి ఓకే ఇక్కడ నేను మెయిన్ గా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఈ టెక్నికల్స్ గురించి ఓకే ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు కొంత నెంబర్స్ లోకి వెళ్దాం సో ఫస్ట్ నెంబర్స్ చూడండి ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకి జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మనకి పిఈ చూడండి సిక్స్ ఆ రేంజ్ లో ఉంది ఓకే సో పిఈ సిక్స్ ఆ రేంజ్ లో ఉంది ప్రైస్ టు బుక్ చూడండి మనకి పాయింట్ ఎయిట్ లో ఉంది ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఈ వాల్యుయేషన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఆ రేంజ్ లో ఉంది ఓకే సో ఇది ఒకటి ఓకే ఆ తర్వాత ఈవీఏ బిట్టా చూడండి మనకి దగ్గర దగ్గర టెన్ లెవెల్స్ లో ఈవీఏ బిట్టా ఉంది ఓకే సో ఇది కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు సో ఇది ఓకే సో మెయిన్ ఇక్కడ మనం రిటర్న్ రేషియోస్ చూద్దాం సో రిటర్న్ రేషియోస్ మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అబౌ ఉన్నాయి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అబౌ అంటే మనం అది మంచి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సేల్స్ గ్రోత్ చూడండి కంటిన్యూస్ గా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఫ్యూ ఇయర్స్ గా మనకి టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఈ కంపెనీ అనేది గ్రో అవుతుంది విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ అ పాజిటివ్ ఓకే సో పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ వరకు ఇది ఓకే రైట్ సో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కూడా ఈ కంపెనీకి దగ్గర దగ్గర ఈ క్వార్టర్ మీద నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఎక్కడ తేడా వచ్చింది అనే విషయాలు సో అరౌండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్ లో మనకి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ మార్జిన్స్ ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు కొంత నెంబర్స్ గురించి ఈ క్వార్టర్ గురించి కొంత నెంబర్స్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను మీతో సో వెరీ బ్యాడ్ నెంబర్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు బ్యాడ్ నెంబర్స్ కూడా కాదు వెరీ బ్యాడ్ నెంబర్స్ సో మన అందరికీ తెలుసు ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ లిక్విడిటీ క్రంచ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను బట్ ఇక్కడ చూద్దాము ఈ క్వార్టర్ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కి ప్రీవియస్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ కి కంపారిజన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ శాంక్షన్స్ దగ్గర దగ్గర మనకి ఫిఫ్టీ తగ్గింది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి క్వార్టర్ అండ్ ఇది జూన్ క్వార్టర్ జూన్ క్వార్టర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇది జూన్ క్వార్టర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇక్కడ చూడండి శాంక్షన్స్ దగ్గర దగ్గర అంటే లోన్ శాంక్షన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ తగ్గిపోయినాయి అలాగే డిస్బర్స్మెంట్స్ అంటే లోన్స్ ఇవ్వటం దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు తగ్గటం జరిగింది ఓకే సో ఎందుకు ఏంటి ఆ రీజన్స్ నేను మీకు చెప్తాను సో మెయిన్ ఇక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది సో ఇక్కడ చూడండి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ చూడండి ఇంతకు ముందు టూ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఉంది ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ అయింది సో ఇది కూడా ఒక సీరియస్ ఫ్యాక్టర్ సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అంటే ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఓకే సో ఏదైతే నెట్ మార్జిన్స్ ఏదైతే ఫండ్స్ వీళ్ళు రేస్ చేస్తారో సో అది ఒక ఒక ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ ఫండ్ రేజింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సెవెన్ పర్సెంట్ వీళ్ళు అప్పు తెచ్చుకుంటారు ఓకే అదే వీళ్ళు లోన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సారీ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ నైన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అలా ఇస్తారు అనమాట సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అవుతాయి సో ఆ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ గమనీయంగా దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడిపోయినాయి సో అది ప్రాఫిటబిలిటీలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఎన్పీఎస్ చూడండి క్రాస్ ఎన్పిఏ ఇంతకు ముందు త్రీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇది హైయెస్ట్ నెంబర్ మెయిన్ ఇక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి నెట్ ఎన్పిఏ సో జనరల్ గా నేను ప్రిఫరెన్స్ చేసే నేను ప్రిఫరెన్స్ చేసేది ఏంటంటే జనరల్ గా ఇంతకు ముందు కూడా మీరు ఎంతో కాలం నుంచి మీ ఛానల్ లో ఉండి ఉన్నట్లయితే వన్ పర్సెంట్ నెట్ ఎన్పిఎస్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండటం అనేది అంత శ్రేయస్కరం కాదు బట్ ఈ కంపెనీకి చూడండి క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లాస్ట్ ఇయర్ లో ఈ కంపెనీ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎన్పిఎస్ ఉన్నాయి బట్ ఈసారి టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ ఎన్పిఎస్ వచ్చినాయి బట్ ఇది క్వార్టర్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ ఓకే సో జనరల్ గా నేను కన్సిడర్ చేసేది ఏంటంటే ఎన్పిఎస్ వన్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బట్ స్టిల్ దీని వల్ల నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో కూడా ఈ క్వార్టర్ లో కూడా సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్ వస్తాయని మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ సో ఇదే ఇదే కంటిన్యూ అయితే డెఫినెట్లీ వన్ వన్ అండ్
అండ్ మనకి ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ కూడా దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ పోయింది ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అలాగే కాస్ట్ ఆఫ్ బోరోయింగ్ ఫండ్స్ చూడండి కొద్దిగా గమనీయంగా కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది రీజన్స్ ఏముంటాయి మనకు తెలుసు లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ కానివ్వండి లేకపోతే లిక్విడిటీ క్రంచ్ కానివ్వండి ఎన్బిఎఫ్సీ ఫెయిల్యూర్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఇలాంటి కాజెస్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వీళ్ళకి కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అనేవి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సో మెయిన్ ఇంకొకటి చూడండి రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఇక్కడ చూడండి ఓకే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఓకే రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ రిటర్న్ ఆన్ నట్ నట్ ఇవన్నీ క్వార్టర్లీ బేసిస్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రిజల్ట్స్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఓకే సో ఆల్రెడీ వీళ్ళ క్రిసిల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి క్రిసిల్ కానీ ఇక్కడ కానీ అన్ని అన్ని కూడా డబల్ ఏస్ ప్లస్ ఏ వన్ ప్లస్ ఎందుకంటే ఇది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దీనికి బ్యాకప్ ఉంది ఓకే సో అండ్ గవర్నమెంట్ రన్ అనమాట సో ఈ కంపెనీస్కి ప్రాబ్లం ఉండదు అట్లీస్ట్ రేటింగ్స్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి ఫండింగ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు నేను మీకు చూపిస్తాను ఎందుకు ఫండింగ్ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే సో ఇది ఒక రీసెర్చ్ రిపోర్టు సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మీద కంప్లీట్ గా ఒక ఇండస్ట్రీ వ్యూ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా మనం హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ గురించి ఆ సెక్టర్ గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అలాగే జిఐసి గురించి కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఈ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ లో ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే లిక్విడిటీ క్రైసిస్ మనకి వచ్చినప్పటి నుంచి లిక్విడిటీ క్రైసిస్ మనకు వచ్చినప్పటి నుంచి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానివ్వండి దగ్గర దగ్గర మనకి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ డీగ్రోత్ అవటం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఇంతకు ముందు ఎక్కువ కూడా లోన్ గ్రోత్ మీద ఫోకస్ చేసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ ఫోకస్ ఏంటంటే క్వాలిటీ మీద అసెట్స్ అంటే కన్జర్వింగ్ అండ్ రేజింగ్ లిక్విడిటీ ఇంతకు ముందు ఏంటంటే లోన్ గ్రోత్ లోన్ గ్రోత్ ఎలాగ మనం ఎక్కువ లోన్స్ ఇవ్వాలి ఎవరు లోన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి అనేది లోన్ గ్రోత్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే రేజింగ్ ఈ లిక్విడిటీ సో లిక్విడిటీ ఎలా రేజ్ చేయాలి అండ్ కన్జర్వేటివ్ లోన్స్ అనమాట అంటే లోన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా వీళ్ళు రీపే చేయ గలరా లేదా అని చెప్పి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఇప్పుడు వీళ్ళు కన్జర్వింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం పద్ధతిగా లోన్స్ ఇవ్వటం అనమాట సో కన్జర్వింగ్ అంటే సో చెక్స్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళకి వీళ్ళ శాలరీ సఫిషియంట్ లేకపోతే వీళ్ళు ఏదైనా వీళ్ళకి ఆస్తులు ఉన్నాయా హౌ దే కెన్ రీపే లోన్స్ అలాగే మార్టిగేజ్ ఏదైనా పెడుతున్నారా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో ఆన్ ఆన్ దిస్ ఫ్రంట్ ఏమవుతుందంటే సో ఇలా కన్జర్వింగ్ కన్జర్వింగ్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయితే ఏమవుతుంది అంటే లోన్ గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో కంపెనీస్ ఏవైతే గ్రోత్ ఇస్తున్నాయో అది డిక్లైన్ అవడానికి మనకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో మన అందరికీ తెలిసిందే అది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యొక్క రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే జనరల్ గా ఈ ఈ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ వలన మనకి ఏమవుతుందంటే క్వాలిటీ ఇంతకు ముందు ఈ క్వాలిటీ నామ్స్ సరిగ్గా ఫాలో అవ అవకుండా సో కన్స్ట్రక్షన్ ఫైనాన్సెస్ కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఫైనాన్సింగ్ ఇవ్వటం జరిగినాయి ఇలాగ మనం ఇండియా బుల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కానివ్వండి ఇన్ ద స్పీకింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పిరామిల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కానివ్వండి సో ఇవి ఏంటంటే కొద్దిగా కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి కూడా లోన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ లిక్విడిటీ క్రంచ్ వల్ల అలాంటి కన్స్ట్రక్షన్ పెద్ద పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ కానివ్వండి కన్స్ట్రక్షన్స్ కానివ్వండి చాలా వరకు హాల్ట్ అవ్వడం కూడా జరిగింది సో అది అలాంటి కంపెనీస్ కి డెఫినెట్లీ అక్కడ మనకి హ్యూజ్ ఎన్పిఎస్ అనేది చూడొచ్చు అని ఇక్కడ భావించింది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఈ ఈ లెండింగ్ వల్ల అగ్రెసివ్ లెండింగ్ వల్ల మనకి ఈ ఎకనామిక్స్ అంటే ఈ మిడ్ సెగ్మెంట్స్ లో కూడా మనం ఎన్పిఎస్ అనేవి పెరగటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది చెప్తున్నారు అలాగే మనకి ఈ స్లో గ్రోత్ స్లో డౌన్ స్లో డౌన్ వల్ల ఓకే సో ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది ఈ కంపెనీస్ కి తగ్గచ్చు అనేది కూడా వీళ్ళు ఫోకస్ అనేది వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా ఏదైనా రీజన్ కానివ్వండి మనకి ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా సో ఎలాగైతే ఇంతకు ముందు మనకి ఇక్కడ ఎన్పిఎస్ హ్యూజ్ గా రైజ్ అవటం జరిగిందో ఇక్కడ కూడా సో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ వరకు సో ఇవి కూడా సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అవ్వచ్చు అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ మనకి వీళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి కానీ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి కానీ లోన్స్ అనేవి ఇవ్వలేదు బట్ నేను మీకు చెప్తాను వీళ్ళకి ఎన్పిఎస్ అనేది ఎలా వచ్చినాయో ఓకే సో ఇది ఇలాగే అలాగే సో ఇంకొక ఇందులో పాజిటివ్స్ చూసినట్లయితే ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ సెగ్మెంట్ కి కొద్దిగా బూస్ట్ అనేది ఉంది ఎందుకంటే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్ర
పూర్తవుతాయి అండ్ ఏంటంటే మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే వీళ్ళ జిఎస్టి రిడక్షన్స్ వల్ల టోటల్ ఇన్కమ్ ఏదైతే టోటల్ కాస్ట్స్ కాస్ట్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి తగ్గటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి పంప చూడండి హవ్ ఎవర్ ఇంక్రిమెంటల్ సేవింగ్స్ అట్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ హోమ్ బయర్స్ డ్యూ టు రిడక్షన్ ఇన్ జిఎస్టీ రేట్స్ కుడ్ మోడరేట్ డెలిక్వెన్సీస్ అక్రాస్ ద సెగ్మెంట్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఓకే సో సో ఈ ఫ్యాక్టరీస్ అన్నింటినీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని సో హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క గ్రోత్ ని డౌన్ గ్రేడ్ చేసుకున్నారు సో లిక్విడిటీ క్రైసిస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇలా రీజన్స్ వల్ల ఆల్రెడీ వాళ్ళ గోయింగ్ హెడ్ గ్రోత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందని వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కామెంట్రీస్ లో చెప్పడం జరిగింది అలాగే కొన్ని మనకి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ప్రకారం ఏంటంటే పిఎంఏవై స్కీమ్ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కానివ్వండి లేకపోతే ఇంతకుముందు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా మనకి లేట్ అవటానికి జరుగుతుంది లేట్ అవ లేట్ అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అలాగే ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఏమవుతుందంటే ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ బేసిస్ పాయింట్ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ వరకు వాళ్ళ ప్రాఫిటబిలిటీస్ అనేది తగ్గచ్చు సో ఇందాక మనం ఇదే మనం నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ లో వీళ్ళకి తగ్గటం చూసాము సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఓకే సో ఓకే సో ఇది సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇక్కడ మనం జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ గురించి చూద్దాము సో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ తో గ్రో అవటం జరిగింది ఓకే సో సిఎస్జిఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తో గ్రో అవటం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం అదే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూపించినట్లున్నారు సో రిపోర్ట్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అని చెప్తున్నారు సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వరకు ఈ కంపెనీ అనేది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూడండి ఇక్కడ గ్రో అవటం జరిగింది ఓకే సో అలాగే వీళ్ళ యావరేజ్ టికెట్ సైజ్ చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అనమాట సో యావరేజ్ టికెట్ సైజ్ అంటే వీళ్ళ యొక్క యావరేజ్ గా మనకి వీళ్ళ లోన్స్ ఇచ్చే సెగ్మెంట్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ హౌసింగ్ లోన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి జనరల్ గా ఫిఫ్టీన్ పర్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వీళ్ళ యావరేజ్ టికెట్ సైజ్ ఉంటుంది సో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోన్ బుక్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది అంటే దీని ఇది పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఎందుకు మీరు పాజిటివ్ అంటారంటే ఇది అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కింద వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే డిఫాల్ట్ జరిగినా కానివ్వండి ఎవరైనా పేమెంట్ చేయలేకపోయినా అది స్మాల్ నెంబర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి అదే మీరు కార్పొరేట్స్ కి లోన్స్ ఇచ్చారనుకోండి రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ కి లోన్స్ ఇచ్చారనుకోండి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ కి లోన్స్ ఇచ్చారనుకోండి మేబీ ఫైవ్ క్రోర్స్ టెన్ క్రోర్స్ కూడా అక్కడ క్యాపిటల్స్ వస్తాయి సో అక్కడ ఒకళ్ళు ఇద్దరు డిఫాల్ట్ చేసినా కానివ్వండి హ్యూజ్ హ్యూజ్ ఎఫెక్ట్ మనకి ప్రాఫిటబిలిటీ మీద పడుతుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లోన్ బుక్ ఇది ఇది వన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ నాకు ఓకే ఈ కంపెనీస్ లో కానివ్వండి ఇక ఇది సేమ్ ఇవన్నీ కూడా సో ఈ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి ఈ జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి రెప్కో కానివ్వండి సో రెప్కోలో కొన్ని డిఫెక్ట్స్ కూడా ఐ గుడ్ నేను చెప్తాను సో ఈ మన క్యాన్ క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ కానివ్వండి ఈ సెగ్మెంట్ లో ఈ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ సెగ్మెంట్స్ లో మనకి ఇది వెరీ పాజిటివ్ సో ఎందుకంటే ఒక ఒకటి రెండు డిఫాల్ట్స్ అయినా పెద్ద భారం మనకి వీటి మీద పడదు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లోన్స్ మనకి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ సెగ్మెంట్స్ లో ఉన్నాయి ఓకే సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నా నా ఓకే సో ఆల్రెడీ మనం చూసాము డిస్బర్స్మెంట్స్ కానివ్వండి శాంక్షన్స్ కానివ్వండి మనకి బాగా తగ్గటం జరిగింది సో ఇందాక రిజల్ట్స్ లో ఇక్కడ మనం చూసాము ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ శాంక్షన్స్ తగ్గాయి అలాగే డిస్బర్స్మెంట్స్ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గాయి ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ మనకి ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ కానివ్వండి వీళ్ళ కన్జర్వేటివ్ లోన్స్ కానివ్వండి ఇవి సమ్ రీజన్స్ ఆల్ దో క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కూడా మనకి శాలరీ ఇండివిజువల్స్ కి లోన్స్ ఇస్తారు ఓకే సో సో అలాగే ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే ఇంతకు ముందు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉంటారు కదా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒక రీజన్ చెప్తాను ఎన్పిఎస్ రైజ్ అవటానికి ఒక రీజన్ చెప్తాను
సో బిజినెస్ వల్ల ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసే వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అంటారు సో సో జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ కి ఎప్పుడైతే లోన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే బిజినెస్ లో సై బిజినెస్ అనేది సైకిల్స్ లో జరుగుతుంది సో ఒక్కొక్కసారి లాభాలు వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి నష్టాలు వస్తాయి సో నష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డిఫాల్ట్స్ కి దారి తీస్తాయి సో డిఫాల్ట్స్ కి దారి తీస్తే ఏమవుతుంది అవి ఎన్పిఎస్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి సో జనరల్ గా అందుకనే స్టిల్ ఈ కంపెనీ కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ శాలరీ క్లాస్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ బట్ ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే ఈ క్వార్టర్ సో ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు కూడా చేసింది ఏంటంటే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో వీళ్ళు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కి పెంచారు సో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ కి సో ఇక్కడ ఇది ఇది కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఎన్పిఎస్ రావటం ఓకే ఓకే శాలరీ శాలరీ ఇవ్వాలనుకోండి సో ఎవ్రీ మంత్ శాలరీస్ ఎలాగో వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సో పే చేసేస్తారు ఓకే సో ఇది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇదే రీజన్ నేను మీకు చెప్తుంది సో రేపు ఎకనామీ స్లో డౌన్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ రెసిషన్స్ కానివ్వండి ఇలాగ జాబ్ లాసెస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి జరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి డిఫాల్ట్స్ అనేవి కూడా పెరుగుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కొంచెం జూమ్ చేస్తాను సో ఇలాగా ఈ శాంక్షన్స్ డిస్బర్స్మెంట్స్ సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మనకి జిఎస్సి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ చూడండి ఇంక్రీజ్ అవుకుంటూ వెళ్ళినాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి హౌసింగ్ 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 నాన్ హౌసింగ్ లోన్స్ అనమాట సో మోస్ట్లీ మనకి చూడండి హౌసింగ్ లోన్స్ ఈ కంపెనీ ఎక్కువ ఉంది ఓకే నాన్ హౌసింగ్ అంటే మేబీ మనకి లోన్ అగెనెస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా ల్యాప్ అంటారు సో మార్టిగేజెస్ అనమాట సో అవి నాన్ హౌసింగ్ కింద వస్తాయి సో అది కూడా మనకి చూడండి ఇక్కడ హెల్దీ గ్రోత్ అన్ని కూడా హౌసింగ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా మనకి హౌసింగ్ లోన్స్ నుంచే ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం సో జిఎఫ్ ఈ కంపెనీ జి జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ప్రూడెంట్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో వీళ్ళ వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ బోరోయింగ్ కాస్ట్ మనకి నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఎఫ్ఐ థర్టీన్ లో అది సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కి రావటం జరిగింది ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ లో సో మెయిన్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను బోరోయింగ్ కాస్ట్ కంపేర్ టు ద పియర్స్ అంటే చూడండి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ యొక్క బోరోయింగ్ కాస్ట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెప్కో హోమ్ ఫైన్ అంటే ఇప్పుడు తగ్గుంటాయి ఈ ఈ రిపోర్ట్ దగ్గర దగ్గర త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఎప్పుడైతే మనకి రెపో రేట్స్ తగ్గిస్తూ ఉంటుందో సో ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళకు కూడా ఈ బోరోయింగ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది బట్ ఇక్కడ చూడండి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ ఇవి సో ఇక్కడ నుంచి ఒక పాయింట్ టూ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ అంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అటు ఇటుగా ఉంటాయి బట్ స్టిల్ సో ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బోరోయింగ్ కాస్ట్ అలాగే రెప్కో ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ గృహ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఓకే బట్ ఇక్కడ మనకు చూడండి ఈ కంపెనీ జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ దగ్గర దగ్గర సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఇది నేను టెలిగ్రామ్ లో కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అసలు ఈ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కానివ్వండి ఈ కంపెనీస్ కి ప్రాబ్లమ్స్ రావటం జరిగింది ఇక్కడ కమర్షియల్ పేపర్స్ చూడండి గ్రీన్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది ఇక్కడ గ్రీన్ లో సో ఇక్కడ చూడండి ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర మనకి లెస్ దాన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంచుమించు సెవెన్ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీ మనకి కమర్షియల్ పేపర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంది బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ లో చూసినట్లయితే మోర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కమర్షియల్ పేపర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంది సో ఇక్కడ మెయిన్ చూడండి టర్మ్ టర్మ్ అంటారు దీన్ని ఈ ఈ బ్లూ కలర్ ఉంది చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకి మోర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లోన్ వీళ్ళకి బోరోయింగ్స్ అన్ని కూడా బ్యాంక్స్ నుంచి ఇన్సూరెన్స్ ఇది లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ ఓకే ఆ తర్వాత ఎన్హెచ్బి ఎన్హెచ్బి కూడా నేషనల్ హౌసింగ్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ సో ఇక్కడ ఇది కూడా మనకి లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్ కింద వస్తుంది సో దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు మనకి మనకి లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ లో ఉంది ఓకే అందుకని ఈ కంపెనీకి బోరోయింగ్ కాస్ట్ తక్కువ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే స్టేబుల్ బోరోయింగ్ బోరోయింగ్ కాస్ట్స్ తక్కువ అండ్ ఇలాగ కమర్షియల్ పేపర్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవటమో లేకపోతే లిక్విడిటీ క్రైసిస్ వల్ల హ్యూజ్ గా ఎఫెక్ట్ అవటమో ఈ కంపెనీకి ఉంటుంది సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పాజిటివ
నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ నుంచి వీళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఉంది సో ఇది వెరీ వెరీ పాజిటివ్ ఓకే సో ఇది వెరీ వెరీ పాజిటివ్ ఈ కంపెనీస్కి అలాగే ఇక్కడ చూడండి సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కూడా మనకి ఈ కంపెనీ చూడండి ఇది ఇంట్రెస్ట్ స్ప్రెడ్ ఓకే సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కూడా మనకి ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర లెస్ దాన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది తెలుసుకున్నాం కదా సో అది ఓకే సో సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ బెస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అంటే వీళ్ళ మిగతా కంపెనీస్ తో పోల్చుకుంటే బెస్ట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఓకే ఇప్పుడు అది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఎసెట్ క్వాలిటీ చూడండి ఎన్పిఎస్ అనేవి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి కూడా ఎన్పిఎస్ అనేవి రేజ్ అవుతున్నాయి సో ఎన్పిఎస్ అనేది రేజ్ అవుతున్నాయి ఇందాక మనం నెంబర్స్ లో కూడా చూసాము సో మెయిన్ ఇక్కడ వీళ్ళకి కారణం ఏంటంటే ఒకటి ఎన్పిఏ రేజ్ అవటానికి కారణం ఏంటంటే శాలరీడ్ క్లాస్ నుంచి ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఆ సెల్ఫ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఓవర్ సెవెంటీ ఆఫ్ లోన్స్ ఇక్కడ మీకు ఇంకొకసారి హైలైట్ చేస్తాను దీన్ని ఓవర్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లోన్స్ ఆర్ లెస్ రిస్కీ శాలరీడ్ క్లాస్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సో జనరల్ గా ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది లైక్ ప్రీవియస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు ఎలాగ వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు లైక్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు వీళ్ళు సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో ఎయిటీ పర్సెంట్ కానివ్వండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కానివ్వండి ఎయిటీ పర్సెంట్ కానివ్వండి అలా ఉంటే అది చాలా బాగుంటుంది సో ఎల్ఐసి కూడా ఇంచుమించు సెవెంటీ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఓకే సో దీనివల్ల ఏమైందంటే వీళ్ళు సెల్ఫ్ శాలరీడ్ వాళ్ళకి రేజ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకి ఎన్పిఎస్ అనేవి రేజ్ అవుతున్నాయి సో మెయిన్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ చూడండి ఇంక్రీజ్ షేర్ ఆఫ్ లోన్స్ టు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ విత్ ఫోకస్ ఆన్ మిడ్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ కంటిన్యూస్ టు మేక్ ఇట్ పోర్ట్ఫోలియో వల్ వల్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ మీద ఫోకస్ చేయటం వల్ల మనకి ఈ పోర్ట్ఫోలియోలో మనకి ఈ ఎన్పిఎస్ అనేవి రేజ్ అవుతున్నాయి అనేది చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో అది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎన్పిఎస్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అనేది కూడా ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను అది కూడా ఇప్పుడే సో అది వచ్చినప్పుడు చూ చూపిస్తాను బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఎన్పిఎస్ వీళ్ళకి ఎందుకు ఎంత గమనీయంగా ఈ క్వార్టర్ లో కానివ్వండి పాస్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ లో రేజ్ అయినా ఎందుకు అంటే కనుక వీళ్ళు ఏవైతే అసెట్స్ ఉంటాయి చూడండి డిఫాల్ట్ అయిన అసెట్స్ ని వీళ్ళు సేల్స్ చేయలేదంట సేల్ చేయలేదంట జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే మీరు ఏదైనా హౌసింగ్ లోన్ మీరు కట్టలేదు అనుకోండి డిఫాల్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి సో దాన్ని వేలం పాట పెట్టేస్తారు ఆ ప్రాపర్టీని వేలం పాట పెట్టేసి ఓకే ఆ ప్రాపర్టీని వేలం పాట పెట్టేసి అమ్మేసి ఆ ఏదైతే రికవరీ అమౌంట్ ఉందో అది మళ్ళీ ఆ ఎన్పిఎస్ ని రికవర్ చేయడంలో యూస్ చేస్తారు బట్ ఈ కంపెనీ ఏంటంటే ఈ కొన్ని క్వార్టర్స్ గా ఈ ఈ సేల్ అనేది చేయలేదు అనమాట ఈ వేలం పాట అనేది ఆప్షన్ సేల్స్ అనేవి చేయలేదని చెప్పి ఉంది రిపోర్ట్ లో సో అది కూడా మనకి నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కొంత రీసెర్చ్ మనకి ఓకే సో జీ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే వాల్యుయేషన్స్ పరంగా చూసినట్లయితే అఫ్కోర్స్ ఇందాక మనం చూసాం పీఈ కానివ్వండి ప్రైస్ టు బుక్ కానివ్వండి చీప్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది వెరీ చీప్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది కంపెనీ చీప్ నుంచి వెరీ చీప్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మనకి డిమాండ్ జోన్ కూడా మీకు చూపించాను వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే దీనికి చీప్ గా ఎందుకు ఉందంటే దీని రీజన్స్ అన్ని మీకు నేను ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ చేశాను సో సీరియస్ ఎన్పిఏ ఎన్పిఎస్ అనేవి చాలా హ్యూజ్ గా అనేవి గ్రో అవటం చూసాం మనం అలాగే లోన్ లోన్ గ్రోత్ అనేది ఇక్కడ నుంచి తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఎన్పిఎస్ అలాగే నాన్ శాలరీడ్ క్లాసెస్ కి వీళ్ళు లోన్స్ ఇస్తున్నారు సో అది కూడా ప్రాబ్లమేటిక్ అలాగే మనకి లిక్విడిటీ క్రైసిస్ ఉంది ఎలాగో మనకి తెలిసింది ఎన్బిఎఫ్సి క్రైసిస్ లిక్విడిటీ క్రంచ్ ఉంది అలాగే మనకి మెయిన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం స్లో డౌన్ కానివ్వండి లేకపోతే రిసెషన్ కానీ వస్తే కనుక ఈ కంపెనీస్ ఇంకా హ్యూజ్ గా ఎఫెక్ట్ అనేది చూస్తే ఇంకా హ్యూజ్ గా మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఓకే అలాగే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ కూడా మనం ఈ కంపెనీకి డిక్రీజ్ అవటం చూసాము ఓకే సో ఇంకొకటి ఈ జీహె జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ సెవెన్ బ్రాంచెస్ ఎఫ్ ఎయిటీన్ వరకు సిక్స్టీ నైన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయంట సో మెయిన్లీ సౌత్ ఇండియా అండ్ వెస్టర్న్ పార్ట్ సో వెస్టర్న్ అంటే మనకి గుజరాత్ ఆ సైడ్ లో వస్తుంది సో అండ్ సౌత్ ఇండియా ప్రెసెన్స్ గుజరాత్ ప్రెసెన్స్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉంది బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఈ వీళ్ళు డైవర్సిఫై చేసుకుంటున్నారు జియోగ్రఫిక
సో ఇక్కడ చూద్దాం కొన్ని మెట్రిక్స్ చూద్దాం సో ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఓల్డ్ స్టేట్మెంట్స్ బట్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పుడు మా ఇంతకు ముందు ఉన్న సిఎంపి ఇది టూ సెవెంటీ రూపీస్ లో ఉంది ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర వన్ సెవెంటీ రూపీస్ కి వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మార్కెట్ క్యాప్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు థౌసండ్ క్రోర్స్ కి వచ్చేసింది సో ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ చూడండి త్రీ పాయింట్ ఓకే ఇందాక మనం చూసాము బోరోయింగ్ కాస్ట్ ఈ కంపెనీకి తక్కువ అని చెప్పి సో త్రీ పాయింట్ టూ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ చూడండి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ దీనికన్నా తక్కువ గృహ ఫైనాన్స్ రెప్కో ఫైనాన్స్ దీని వీటికన్నా ఎక్కువ సో ఇది వేటితో పాటు ఉందంటే జిఐసి మనకి క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ కన్నా క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ జిఐసి సేమ్ పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఓకే ఎల్ఐసి కన్నా ఎక్కువ సో ఓకే అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ సెగ్మెంట్స్ లో రెప్కో హైయెస్ట్ రెప్కో ఆ తర్వాత గృహ రెప్ ఫస్ట్ రెప్కో ఆ తర్వాత గృహ ఆ తర్వాత జిఐసి ఓకే సో ఇది ఒక పాజిటివ్ లో గ్రోత్ చూడండి మిగతా కంపెనీస్ అన్నిటిగా మనకి ఇక్కడ మీకు హైలైట్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో లోన్ లోన్ బుక్ మనకి పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది ఆ తర్వాత క్యాన్ఫిన్ హోమ్ మనకి జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది ఓకే సో అది ఆ తర్వాత రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ చూడండి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా మనకి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉంది నార్త్ వుడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటే మనకి బెటర్ ఓకే రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఉంటే మంచిది గ్రేటర్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే ఇంకా మంచిది సో మనకి గ్రేటర్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఉంది ఓకే సో పిఈ మనకి తెలుసు ప్రైస్ టు బుక్ ఇప్పుడు మనకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ప్రైస్ టు బుక్ ఉంది పిఈ దగ్గర దగ్గర సిక్స్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం నాన్ శాలరీడ్ క్లాసెస్ ఫార్మింగ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెప్కో హోమ్ లోన్స్ అందుకని చెప్పి రెప్కోకి ఎక్కువ మనకి మార్జిన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి రెప్కోకి సో మార్జిన్స్ చూడండి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ అండ్ ఎన్పిఎస్ కూడా హ్యూజ్ గా ఉన్నాయి సో రెప్కో ఏం చేస్తుంది అంటే నాన్ శాలరీడ్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి చిన్న చిన్న దుకాణాల వాళ్ళకి కానివ్వండి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే బిజినెస్ ఉండే వాళ్ళకి కానివ్వండి వాళ్ళ లోన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది సో దాని వల్ల వాళ్ళ మార్జిన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే ఎన్పిఎస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో నా 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 ప్రిఫరెన్స్ అయితే నేనైతే జనరల్ గా ఈ రెప్కో కి చాలా దూరంగా ఉంటాను ఓకే సో గోయింగ్ హెడ్ మనకి ఇంకా కూడా ఈ వీటిల్లో మనకి రావటం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఎల్ఐసి మనకి తెలుసు టూ సెవెంటీ త్రీ మార్కెటింగ్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి గృహ అండ్ జిహెచ్ మనకి జిఐసి జనరల్ గా వెస్టర్న్ ఇండియా వెస్టర్న్ ఇండియా లో ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు జనరల్ గా వీళ్ళు మిగతా వాళ్ళ మిగతా ప్లేసెస్ కూడా వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాము అన్ని యొక్క రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేశారు పైన ఉన్నదే ఇక్కడ టేబుల్ ఫార్మ్స్ లో మనకి వేశారు ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి తెలుసు చూసాము ఆల్రెడీ మనం ఇవన్నీ నంబర్స్ ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఇది కొంచెం చూడండి మనకి నెట్ ఎన్పిఎస్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఎస్టిమేషన్స్ లో కూడా వీళ్ళు ఎన్పిఎస్ కూడా మనకి పెంచడం జరుగుతుంది ఓకే సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ చూడండి మనకి ఇంతకు ముందు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనకి చూడండి త్రీ త్రీ అరౌండ్ త్రీ ఉండటానికి మనకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అరౌండ్ త్రీ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అనేవి గుడ్ మంచి మార్జిన్స్ అనేవి చెప్పుకోవచ్చు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా మనకి ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటే బెస్ట్ అలాగే రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ కూడా మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సో అది కూడా మనకి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో రెడ్యూస్ కాస్ట్ ఆఫ్ బోరోయింగ్ బై డైవర్స్ ఫండ్ సోర్సెస్ ఓకే సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో దీని వల్ల ఏంటంటే లో మనకి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్స్ కూడా గ్రో అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే రైజ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా రైజ్ అవుతున్నాయి సో అది కూడా చూడాలి ఓకే సో ఈ ప్రొజెక్షన్స్ గురించి ఆ రోజు ప్రొజెక్టెడ్ ఈ ప్రొజెక్షన్స్ గురించి చెప్పారు ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కొంత రిపోర్ట్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ దీని మీద జిఎస్ఇ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మీద సో మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి వచ్చినట్లు ఉంది సో జనరల్ గా ఇదేంటంటే అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అనేది ఆ సెగ్మెంట్ లో ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ సెగ్మె
తగ్గటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది ఈ కంపెనీకి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఈ మనం ఒక బ్యాడ్ క్వార్టర్ అనేది చూసాము సో కమింగ్ క్వార్టర్స్ ఒక లాస్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ లో మనకి ఇలాంటి బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ కంపెనీ పర్ఫామ్ చేసింది సో గోయింగ్ హెడ్ మనం క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ మీద చాలా ఫోకస్ అనేది పెట్టాలి ఈ కంపెనీకి సో ఎలాగ ఇది పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది సో ఇది సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ నేను జిఎస్సి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ గురించి ఇవ్వాలనుకున్నది సో వాల్యుయేషన్స్ గురించి కూడా చెప్పాను కదా వాల్యుయేషన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ గా చీప్ వాల్యుయేషన్స్ లో ఈ కంపెనీ ఉంది బట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కంపెనీకి చాలా ఉన్నాయి లైక్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఎన్ని ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అండ్ మోర్ ఓవర్ స్లో డౌన్ కానివ్వండి రెసిషన్స్ కానివ్వండి అలాంటి వస్తే కనుక సో షార్ట్ టర్మ్ మేబీ వన్ టూ ఇయర్స్ కి ఈ కంపెనీస్ అనేది ఈ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అనేవి వీటిలో మనం ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది బట్ లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఉంటే గనక మీకు ఈ అనాలిసిస్ అంతా కూడా అర్థమయ్యి సో రిస్క్స్ అన్ని కూడా మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే గనక సో ఈ కంపెనీ అనేది ఒక లాంగ్ టర్మ్ కి ఒక మేబీ ఒక మంచి ఆప్షన్ అనేది నా అభిప్రాయం బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీకి పెయిన్ ఇంకా ఉంది సో ఈ కంపెనీ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా కరెక్ట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో లెవెల్స్ కూడా మీకు అంత క్లియర్ గా నేను మెన్షన్ చేశాను సో కంపెనీకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ నెగిటివ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం పాజిటివ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అలాగే కొన్ని కంపెనీస్ తో కూడా కంపేర్ చేసాం ఎల్ఐసితో కానివ్వండి లేకపోతే మనకి మిగతా కొన్ని కంపెనీస్ తో రెప్కో రెప్కో గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాము ఆ తర్వాత జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ రెప్కో క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ ఇవి ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఏంటి అనే ఒక డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ తో అన్ని డైమెన్షన్స్ లో ఈ కంపెనీని మనం అనలైజ్ చేసాం సో రానున్న క్వార్టర్స్ లో కూడా రానున్న టైమ్స్ లో కూడా ఇలాంటి బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది సో మనం తప్పకుండా ఇక్కడ ఇవన్నీ చూడాలి సో ఇక్కడ మనం నెట్ మార్జిన్స్ కూడా మనం హెవీగా ఎఫెక్ట్ అవటం చూసాం కదా సో రీజన్స్ సో ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ క్వార్టర్ లో సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది రావటం జరిగింది వెరీ పూర్ రిజల్ట్ ఇది మనం ఇక్కడ చూసాము రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ మీకు హైలైట్ చేసి నేను చూపించాను సో ఇది ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ గా కాంప్రిహెన్సివ్ అనాలిసిస్ జిఎస్సి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ గురించి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మీరు మిగతా కంపెనీస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో మీ లర్నింగ్ కోసం మీ లర్నింగ్ ఎబిలిటీస్ ఇంక్రీజ్ అవటం కోసం నేను ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ముఖ్యంగా కామెంట్ మాత్రం మర్చిపోకండి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్